அன்பு வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு நியூஸ் பேப்பரில் ஒரு செய்தி வந்திருந்தது அதாவது என்ன அப்படின்னா அந்த காவல்துறையை சேர்ந்தவர்களுக்கு வந்து பணியின் போது விபத்தில் அடிபட்டு மரணம் ஏற்பட்டால் அவர்களுக்கு வீட்டிற்கு வந்து எந்தவித பணப்பலன்களும் வழங்கப்பட மாட்டாது அப்படின்னு சொல்லி காவல்துறை தலைமை இயக்குனர் வந்து ஒரு செய்தி வெளியிட்டிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி நியூஸ் பேப்பரில் வெளியிட்டிருக்காங்க அவர் வெளியிட்டாரான்னு தெரில இல்லை இவங்களே வெளியிட்டாங்களான்னு தெரியல ஏன்னா யார் கேட்குறது இதெல்லாம் அவங்க தான் வெளியிட்டாங்கன்னா போய் யார் கேட்குறதா நியூஸ் பேப்பரில் போடுற எல்லா செய்திகளும் உண்மை நம்பக்கூடிய ஆள் தானே நம்ம இருந்தாலும் ஒருவேளை அது உண்மையாக இருக்கும் பட்சத்தில் அதுக்கான ஒரு சின்ன டிப்ஸ் தான் அது அந்த காவல்துறையில் இருக்கவங்க வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ட்யூட்டி ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ட்யூட்டினா அவங்க வந்து எப்போ தூங்குறாங்க எப்போ சாப்பிட்றாங்க எப்போ எந்திரிக்கிறாங்க எப்போ ரெஸ்ட் எடுக்கிறாங்க அப்படிங்கிற டைம் வந்து அவங்களுக்கு கிடையவே கிடையாது அதனால் அவங்களோட உடம்பு வந்து சீக்கிரமே வந்து நோய் வேப்பட்டுரும் இது வந்து ரெ நூற்றுக்கு தொண்ணூத்தொம்பது புள்ளி தொண்ணூத்தொம்பது சதவீதம் பேர் வந்து அப்படி தான் இருக்காங்க அதோ ஒரு சிலருக்கு மட்டும்தான் கொஞ்சம் உடம்பு நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சம் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் ஒரு சர்வேயில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா வந்து போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டு இந்த மில்ட்ரி டிபார்ட்மெண்ட்டு இவங்களை சேர்ந்தவங்களை வந்து நூறு சதவீதத்தில் நூற்றில் ஒரு செவன்ட்டி ச எழுபது சதவீதம் பேர் வந்து பணியின் போதே இறந்துடுறாங்க மீதி இருக்க முப்பது சதவீதம் பேர் ரிட்டையர்ட் ஆகி ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷத்தில் இறந்துடுறாங்க அப்படின்னு ஒரு சர்வே சொல்லுது இப்போ இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள வந்து அவங்களோட ஹெல்த்தை வந்து முறையாக பராமரிக்காத தான் காரணம் அப்படி அவங்க இறக்கும் பட்சத்தில் அவங்களோட ஃபேமிலிக்கு வந்து அது ரொம்பவே மிகப்பெரிய அடியாக இருக்குது நமக்கே தெரியும் நம்ம வீட்டில் வந்து நம்ம அம்மா அப்பா சம்பாதிக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க இல்லைன்னா நம்ம ஃபேமிலி வந்து எப்படி வீக் ஆகும் எந்த எந்தெந்த விதத்தில் கஷ்டப்படும்னு நம்மளுக்கு ரொம்பவே நல்லா தெரியும் அதனால் அப்படிலாம் இனிமேல் ஆகிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்களுக்கான ஒரு சின்ன டிப்ஸ் தான் இது இவங்க எல்லாருமே வந்து போலீஸ்காரங்க எல்லாமே வந்து இன்சூரன்ஸ் போட்டிருப்பாங்க மாதம் வந்து ரெண்டாயிரம் ரூபா மூவாயிரம் ரூபா பிடிக்கிற மாதிரி ஒரு இன்சூரன்ஸ் போட்டிருப்பாங்க இந்த இன்சூரன்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு ரெண்டரை லட்சம் ரூபா வரும் அந்த ரெண்டரை லட்சம் ரூபா வந்து ஒரு முப்பது வருஷம் கழிச்சு அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு வந்து ரிட்டர்ன் வந்துடும் ரிட்டன் கொடுத்துருவாங்கன்னு வைங்களேன் இப்போ வந்து நாம் சொல்லக்கூடிய இந்த இன்சூரன்ஸ் வந்து நான் வந்து இன்சூரன்ஸ் ஏஜென்சி கிடையாது அது நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் வந்து இந்த இன்சூரன்ஸ் நான் சொல்கிற இந்த டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இந்த டேர்ம் இன்சூரன்ஸில் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச எல்ஐசி ஏஜென்சி உங்களுக்கு ரொம்பவே பழக்கமான ஒரு எல்ஐஜி எல்ஐசி ஏஜென்சி கிட்ட போயிட்டு இந்த நான் ஒரு டேம் இன்சூரன்ஸ் போட போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி உங்கள் ஏஜுக்கு தகுந்த கவரேஜ் வச்சு போடுங்க இதை போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் கட்டுற பணம் வந்து திரும்பி வராது அது நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் கட்டுற பணம் வந்து திரும்பி வராது ஆனால் நீங்கள் பணியின் போது ஒருவேளை து துரதிருஷ்டவசமாக இறக்க நேர்ந்தால் உங்கள் ஃபேமிலிக்கு வந்து நல்ல ஒரு செட்டில்மெண்ட்டு கிடைக்கும் இந்த அமௌண்ட்டில் நீங்கள் வந்து கவர்மெண்ட் எதிர்பார்த்து முப்பது மூணு லட்ச ரூபா கொடுப்பாங்க அப்படின்னு நிற்கிறத விட நீங்கள் தன் கையே தனக்கு உதவி தான் ஃபேமிலி வந்து நம்மளுக்கு அப்புறம் கூட நம்ம ஃபேமிலி வந்து யார்கிட்டையும் கை நீட்டி நின்றக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கக்கூடியவங்க இந்த டேம் இன்சூரன்ஸை ஃபாலோ பண்ணலாம் இது என்னோடய ஒரு சின்ன அட்வைஸ் தான் இதுக்கப்புறம் இது டேம் இன்சூரன்ஸை பற்றி நீங்கள் வந்து ஃபுல் டீட்டெயிலில் வந்து எல்ஐசி ஏஜென்சி கிட்டே கேட்டுட்டு அதுக்கான அசூரன்ஸ் அவங்க கொடுத்தாங்க அப்படின்னா நீங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இதை அப்ளை பண்ணுங்கள் நன்றி